欢迎订阅《西瓜妹剧场》，每日更新最新短剧。蔡总，我们已经找到了小蔡了，他在。他在，我正事儿，啊啊，这个是小少爷现在的照片，就在这个工地。<笑>这小子长得还挺像的。对了，我交代你们完成的那个软件，你们做的怎么样了？哟、哦，已经完成了，陈总。以后小少爷别别在上面购物一次。当爹难呀、啊。尤其是像我这种消失了十几年的爹，现如今我也只能用这个办法，先弥补他一下了。韩宫别墅一号，两千九。对，车总，如果小帅也想买的话，只需要两千九便可以拿下这个价值八亿的别墅。还是太高了，韩宫一号别墅，只需要一块钱。好，都按照陈总的吩咐办。这个手机，叫人送给他。最好是让他的老板给他。是，我马上去办。这个陈放到底是什么人？现在能够让陈守夫送他手机，还这么关心他？进来，工地快热了啊！来来来，赶紧过来休息，快点洗牙。王总，你找我有什么事儿吗？怎么？没事儿，我就不能找你了。怎么？没事儿，我就不能找你了。王总，我就是一个普通的打工的，而且我已经有家室了。那么早就有家室了？嗯。真是孙子。有人托我，让我把这个转交给你。另外，你以后不能来这上班。不是，王总，我这还要养家呢。这。这是为什么呀？那个人说啊，我们这个破工地庙太小，容不下。容不下我。平白无故给我个手机，又不让我去上班，这个人到底是谁啊？尊敬的陈放先生，从今日起，您将拥有我斯特价秒杀 App 的使用权限，每天限购买一次，请前往使用。骗人的吧？韩宫一号别墅一块钱，不管真的假的。反正才一块钱。恭喜陈先生，此替唐宫一号别墅一套。唐宫别墅竟然是真的！不知道这唐宫一号别墅的事儿是真是假，就先不告诉秦轩了吧。行吧，我回来了。这这这，这这哎，老婆，你这是干什么呀？陈放，我说你是真傻还是假傻？我跟你呢，也就是因为你这破房子快拆迁了，现在房产证上已经变成我的名字，我还能让你进去吗？你叫陈放啊，傻不傻呀？女人说什么你就信什么，这不活该被玩吗？他是谁？我是谁？我叫刘子玉，我就是那个绿衣的人。同时，我也是天一建筑集团唯一的一名人。怎么的？你要打我呀？打我不干，打我呀！一名集团，好好进去，你玩我？对，就是玩。就你这破房子，天一集团都给你三百万的拆迁款了，你还是不签字，那没办法了。我和刘少。就只能出自下策。我也许你知道的，我父母从小不在我身边，这房子要是拆了，他们万一回来找不到我怎么办？你父母找你跟我有什么关系？而且啊，像你这样的废物，父母估计也是穷光蛋。就算找到了又如何？哎，你怎么能这么说呢？他爸和他妈没准都死了。你再说一遍，你要打我是吧？打他，快点，出来！这。我吃哪了？你第二次你打坏了我都了。谢谢，我的老子。欺负一个普通人是不是太过分了？
，王总，什么风把您给吹来了？陈放是我的员工，我过来看了，很合理，特别合理。那就请您把员工带走吧，因为现在这套房子呢，已经过户给我的女朋友了，她无权居住。而且我和陈放本来就没有领证，只要他直接净身出户，离开这里就行了。我就是主子，绝对不可能！我很佩服你啊，放着陈放这样的金疙瘩，竟然还不辞职。金疙瘩，他就是一臭农民工，也只有像你这种没眼光的人，才会觉得他是金疙瘩。王总，看来你这是换口味了呀！做工程时间长了以后，喜欢臭金工啊。我喜欢谁是我的事。不过今天你们招惹了陈放，他是等到日后啊，你们后悔就来。啊，我等着他让我后悔。不过今天呢，就先请你们从我家出去。我看到这个臭乞丐就心烦。我走。快点儿。走，你现在房子也没了，要不我给你找个地方住？不用，我有住的地方。哪儿呢？我开车送你去。哦，那就麻烦王总送我去谭公别墅区吧。什么？你小子在谭公别墅是有套别墅啊？走吧。行了，就只能送你到这儿了。我也进不去了。还好还好，我也不清楚那房子到底是真是假。别跟着我进去，没房子那就丢人。没事，王总，能送我到这儿呢，我已经很感激。你们幸福没幸福？难道是我不够漂亮？也不请我进去坐坐，真晦气。那行，你记得拿你的行李。谢谢王总，王总再见。我的货，就是这儿了。你个臭乞丐，这垃圾去别的地方捡，这是高档别墅，乞丐禁止入内。美女，你搞错了，我不是乞丐，我是业主。你看你穿的破破烂烂的，还拿个麻袋，就你哪位小成功人士了？赵总好。啊，给你什么意思？你不是捡破烂的吗？我是业主，不是捡破烂的，我有房产证啊。啊，你看看。什么？谭公一号别墅业主，这可是这最贵的别墅，用钱都买不到的。什么？谭公一号别墅业主，那可是这里最贵的别墅，用钱都买不到的。有钱都买不到，这不会是假的吧？这肯定是假的。就他这穷酸样，怎么可能买得起高档别墅？还是一号别墅。是真是假？你等会儿就知道了。去把你们领导叫过来。就你还想见我们领导？我们领导是服务大富豪的。你、啊，你行了，就去把你们领导叫来。是真是假，验一验就知道了。赵总，我想这件事情你还是先回家别参与了，交给我就好了。怎么，连我说话都不管用了是吗？没有，赵总，那我现在给领导打电话。哟，现在捡破烂。都这么赚钱了？我不是捡破烂的，我是业主。我们领导马上就来，我看你怎么吃不了兜着。那咱们就等着看看，到底是谁吃不了兜着。我们走着瞧。欢迎，欢迎陈先生入住。什么？欢迎陈先生入住。欢迎陈先生入住。这边是真的，这也太神奇了吧！一块钱买这么多别墅，这可是超级大富豪，我一定得把握住机会。刘经理，你搞错了吧？他这个穷酸样，怎么可能是业主呢？小丑的销售竟敢侮辱陈先生是乞丐，赶紧给我向他道歉！陈先生，我错了，我有眼无珠，你原谅我吧，只要你肯原谅我，让我做什么都可以。我对你没有任何兴趣。谁欲原谅您呢？是不可能原谅你的，您对我的精气神造成了严重的损害。陈先生，您放心，这件事情我们一定严肃处理。哎，把这个有眼无珠的女人给我带走，处理掉。现在相信我是业主了吧？误会误会，刚刚啊，作用冒犯，实在是对不住。我呢是紫霄娱乐的总经理，我叫赵怡媛，以后啊，请多多关照。紫霄娱乐。那要不我们加个联系方式？这不就是秦雪做主播的那家公司吗？竟然是那个贱女人的老板，这下好玩了。好啊。你是赵雄
这这其实，这不愧是唐宫一号别墅。再看看有没有什么别的东西。嗯、一天只能秒杀一次，就先把这一天的冤天继续秒杀。你说什么？唐宫一号别墅卖出去了？你确定是一号别墅是吧？你知道唐宫一号别墅代表什么？就算是你是京海市的首富，你有资格把我们赎回。你这个全国财富排行榜的绝世，别是正常。哎，你那个赵总，他不是住唐宫别墅区吗？你问我。不错，唐宫一号别墅的业主，我的确认识赵总。那你能不能帮个忙？当然可以，不过他们留下在城南的那个事儿，我也想参与。喂，喂，陈先生，我是赵议员，昨天我们见过的。哦，我知道，知道。但是你有什么事儿，你说吧。是这样的，陈先生，天林集团的刘子玉想要约一下陈先生，我呢就是帮忙问问，想看一下陈先生。有没有时间呢？刘子玉，陈先生认识？啊啊，不认识。不过他既然想见我，我也是很乐意跟他见面的。你把那个时间地点发我，我随后会准时到。那太好了，我这次发给您。嗯，刘子玉，你应该不会想到我就是唐宫一号的业主吧？见到我的那一面。怎么样的惊喜呢？太有脸了，又到秒杀的时候了！我操，价值九百万的保时捷轿跑，秒杀他一块钱！啊、刘子玉啊，我很期待。待会儿你到底是一副什么样的嘴脸？小芳，你过去。哟，秦雪呀、啊，没想到你竟然也在这儿，还真是意外之喜啊！这可是天一集团的总部，你怎么会在这儿？识相的话，就赶紧勾呼你们，别耽误老子今天办正事儿。你们俩有什么正事儿？唐宫一号别墅知道吗？啊，老子今天要接待的是唐宫一号别墅的主人。哦、刘少，他个乡巴佬，连别墅都没见过，怎么可能知道坦宫一号别墅的主人啊？对对对对，我今天要接待的人，那是全国财富排行榜上都能数得上号的。那照这么说，这个人比刘少还厉害呢。啊，我这么跟你说吧，就连我，给他提鞋。哦，原来如此啊。所以啊，我建议你还是赶紧走吧，这可不是你该待的地方。我来这儿，也是有人请我来的，我总不能少约吧？请你来，谁会请你一个废物来天一集团的总部？嗯，我估计他呀，做梦梦出来的。来，保安，坐牢。废物，我赶出去，脏污一方地皮、呃。今天就让你好好长长肉，刘子玉，请起。你俩是疯了吗？这位可是谭公一号别墅的陈先生。什么？不好意思，让您受惊了。哎呀，没什么，没什么。赵总，我在你手底下，您今可肯做事证明。你今天居然敢耍我，耍你！赵玉儿，你真没想到啊！你为了加入城南这个项目，你做这种事儿就太恶了。嘴巴给我放干净点！这位先生，的的确确是谭公一号别墅的业主。我呸！就他，还谭公一号的业主？我实话告诉你，他有多少家底我最清他最后那点底下我。现在先打，拿不出一千块，怎么回事？你难不成真是假的？赵云儿啊，看错了，湖南那个项目呢，我就不带你们玩了啊！来，把人给我轰出去！哎，我这是唐工一号别墅的业主。没，没本事还喜欢搞这最讨厌这样的人，你怎么能、哎？我原来还拿你当个人呢，怎么可能骗我？把这俩人都给我轰出去！刘子云。押到城南仓库，回家，小子，明日不见，长本事。啊
陈总，陈总，我真没想到，我真的是您能有一天来我们千一级，真的这么大的荣幸。陈总，拿下。啊？这人究竟是谁？连华夏首富。华夏首富。陈总，你压我干嘛呀？我我我没惹您吧？你知不知道，韩工别墅区是我造的，而你刚刚打的那个女主，就是我们韩工别墅的业主。陈总，这事儿你也管呀？他可不是我的儿媳妇啊！你说，我该不该管呀？<笑>儿儿媳妇儿。我不认识他儿子啊！还放手！你现在马上给我跪下，自己三自己三二，然后给这个男人道歉，我或许会原谅。陈浩，对不起。错。<笑>还有你，跟他一样，扇自己三个耳光，然后跟我儿媳妇道歉。哦。哎。对不不错。陈首富，我想知道你儿子是哪位、啊？首富的儿子当儿媳妇，这做梦都得没想到。嗯，那要是首富的儿子，说的也是。陈放这个废物居然敢让我给他道歉，真的是沾了那个首富的光。你需要放。喂，哪位？陈先生，哎，我是您的专属经理，我来电呢是想提醒您一下，您今年的物业费该交了，一共是二十八万元。多少？陈先生，小钱，二十八万。二十八万，你这把我卖了，我我怪交不起啊,啊。这大别墅要是租出去，也得有二三十万吧。鬼童鬼，穿的跟乞丐一样，还敢说自己是谭公一号的业主？就算我不是，你也不用泼我吧。泼的就是你，一看就不安好心，还装大款，还真有我们这些小姑娘像你这样好骗，去死吧你！大哥，我听说这个谭公一号有钱都买不了，你是怎么买到的呀？这我就不用告诉你了吧？你就说你租不租吧，一年三十万，你可以挑一间房间公寓，咱俩共用。你，你也要住啊？我们就一块。啊，我愿意。只是，可是你不会做什么违法的事情吧？违法、啊？我可是守法好公民、嗯
，选择我的小区，你绝对是最优的选择。我的别墅啊，是弹弓一号。我拍没拍够关你屁事儿，死穷鬼！就你在他们小区天鹅肉，小姑娘可别被这小子给骗了。我对奢侈品很有研究的，他全身没有一件值钱的东西，就是个穷鬼啊！嗯，这跑车算不算奢侈品啊？啊！这车是你的？不是我的，是你的。那你真是谭工一号的业主？真假包换？走吧，上车，我带你看房。哎呀，老板，我之前就是跟你开个玩笑。这样吧，我出五十万，咱们跟你住一起，你来玩也行。我真的不喜欢公共交通，而且啊，我真的只是找个租客而已。嗯威弟啊，这是谭工一号别墅吗？不是真的，难道还是假的呀？威弟啊，我告诉你，咱刘家虽然有资产几千万，但是在谭工一号业主面前，提携都不对。你可要把握机会啊！爸，你什么意思呀？我是出来找工作的，不是给你找女婿的。那个人，你看清楚了，这是我的房间，还有不许再叫我叔叔，我比你大不了几岁，明白吗？哦，哦，刘少，你之前不是说只要我搞定了盛放那个钉子户？你就去跟我扯证吧。新项目的资金还没有到位，我现在没有工夫想这个事儿。刘总、啊，那啥，我待会儿再进来。来，别，你进来。我现在有事儿。刘总，这是城南项目计划书，麻烦你看一下。好。这个事儿啊，别不着急。爸不是让你来我公司实习吗？有没有告诉我你这有什么样的目的啊？嗯，刘总，我不知道你在说什么。是这样，你看啊，咱们两家呢，虽然都姓刘，但其实从关系上来讲，远着呢。而且啊，你嫁给我，你也不吃亏。刘总，请你自重。自重。我告诉你啊。我刘子玉看上我的，就还没有得不到。刘总，住手！请你自找，我已经有男朋友了。哦，有男朋友了是吗？哎，正好啊，今天晚上我组合饭局，叫了这么一帮好朋友，你把你男朋友带上，我见见呗。可是，你别着急啊，你家现在不是还有点小生意在做吗？这些小生意啊，现在还都是我刘子玉在帮衬。你要是让我知道你在骗我的话，我让你们家生意没法做。哎啊，这么不高兴，被你老板欺负了。哎，大哥，我能跟你商量个事儿呗？别说。你能做我男朋友吗？嗯嗯、你不想交房租了？哎，我不是这个意思，是我现在遇到一点麻烦，需要一个你们假扮我的男朋友。假扮男朋友，我是不想
不过五万可以吗？小，别说是假吧你，我才是真当你一天男朋友。<笑>大哥，你都这么有钱了，还惦记我呢？觉得我这么有钱，是哪来的呀？你有的时候他直接会用很少的钱。刘总，这是我男朋友陈耀。可惜。找男朋友啊，眼光太差了。我说你找一个废物当男朋友啊，花一百块钱租了呀。<笑>刘总，你这是什么意思呀？什么意思？知道他是干什么的吗？不知道，我来告诉你，他呀，就是一个在工地上搬砖的废物。他全身上下呢，一千块钱也拿不出来。你说你找这种人，你爸能同意吗？刘总，不能这样说他，他可是不用。今天既然是来聚餐的，不用争辩，咱们就主打一个字儿。吃，这他妈是个饭桶。好，来，上菜。陈<笑>放，你知道这瓶酒值多少钱吗？八二年的拉菲，三十万。这么贵呀、啊？我跟我有什么关系吗？我没别的意思，我就是想跟你说一声，像我们这种上流圈层，你这种穷鬼是一辈子你也别想混进来的，是吧？我告诉你，我们的一顿饭、一瓶酒，有可能就是你一辈子的工资了。那我要是告诉你，今时不同往日，今时不同往日，什么意思？我现在能买的东西，我敢保证，你肯定买不起。好，陈放，你觉得什么东西是你陈放能买得起，我刘子玉买不起的？我告诉你，你陈放买一件，我刘子玉买成千上万件。啊，行行行，这么玩儿是吧、啊？你要是买不起成千上万件了，我要是买不起。我跪地上管你叫爸爸。行，我现在就买一个。哎，你等着瞧，用不了多久就能送到上班。到时候你再跪下来叫爸爸。行了，那我就看看什么东西是你陈放能买得起，我刘子玉买不起。大哥，要不还是算了吧，我不想让你自费。毛毛雨而已啊。嗯，也是。能住谭公一号别墅的人，想买什么不都跟我一样吗？我不看，我不看。百达翡丽二五二三，价值两千万的腕表，竟然只有一块钱，买。行，东西我已经买了，实名证送到。到时候你等着喊爸爸。陈放，你能不能长点脑子呀？十分钟能送货上门的东西，能是什么好东西？你告诉我。刘少。这还看不出来吗？这小子估计也就是买了个几百块钱的东西，想让你买一万件，坑你一把呢。买一万件，也只不过几百万而已。你觉得我出不起是吗？刘大少，如果我告诉你，我买的是价值两千万的百达翡丽二五二三，两千多万的表。嗯傻丫头，你这话你就别信了。我说了嘛，他连一千块钱都拿不出来买两千多万的表，你能不能不开玩笑？我告诉你，你今天你要是能拿来这块表，我不光今天下跪叫你爸爸，我以后见你，我叫你。行。恭喜陈先生获得百达翡丽腕表。什么？百达翡丽？那是徐浪，你群演从哪找的东西？无可奉告。哎，那个三位美女啊，辛苦你们了
，那个你们先回去吧。哎，美女，加加微信，美女加。我不需要你买一万件，你只要能买一千件，我跪下来喊你爸爸也行。起不了两千万，一千万的，两百亿啊！这招人急呢。我们现在连这块表是真是假我们都不知道呢。刘少，如果你不相信这块表是真的。你可以找一个专业的验表师傅验一验，你不就知道了？就是，不错，刘三，要不我去把王师傅请来？好，那咱们今天验一验，我们就知道他是真是假。去，好，刘三，我现在就去请。王师傅，今天呢？碰到一块这么一个表，说是打拉斐利的二五二三，所以特意请您过来验一验。刘公子，即便是你的父亲，也不会半夜叫我来验表。今天，若不是看着百达翡丽的面子，我是绝对不会过来的。这这您放心，哪怕它就是一块假表，也不会让你们白跑一趟。哎，王王师傅。您验的时候小心点啊，可别把我表弄坏了。小子，即便是金海的首富，都不敢这样对我说话。即便是金海的首富，都不敢这样对我说话。爸，你知道这位老爷子什么来头吗？他手里的藏表，也就只有华夏首富陈铁勇能够给，能来给你看病。你走狗屎运了啊！那什么，王师傅，那个我实在不好意思，我刚才不是这个意思，我不是针对您，就是针对刘子玉，你狗眼看着低头跑的。你好了好了，先别说了，先看看这块表，哎，到底是真是假？哎，成。闭嘴，别说。陈先生，哎，您的这块表，并不是真正的百达翡丽二五二三。破案了，哎，破案了。短信，看见了吗？这就是一个喜欢骗人的废物。假的？这怎么可能啊？刘公子，你有些太着急了。这块表是限量版。全球只发售了十，虽然它的价格还是两千万，但是它的价值远远高于两千万。所以，所以您的意思是说这块表是真的？对，真的？怎么可能？这种废物怎么可能买得起这么贵的表？哎，你那个。小菊啊，咱们也废话少说吧。既然这块表它是真的，那么现在就请刘大嫂履行诺言，跪下来叫爸爸吧，乖儿子。你们年轻人就是会玩儿。哎，刘少，怎么着啊？这准备耍无赖了？耍赖啊！我刘子玉从来不耍赖。但是呢，有些事情啊，你得看合不合规矩。我们刚才说的那些话，第一，没有签合同，对吧？第二，没有录视频吧？我凭什么要遵守啊？哎呀，我呀，录音吧。放我！带录音笔，刚刚买的。别放了，王老先生，您给评评理啊！这自己说的话，他又不遵守，他你你耍无赖呀、啊！这是。刘子玉，你父亲最近还想让我引荐澄海实业的黄先生。如果你们刘家的品质是这样，那我看不引荐也罢。别别别别，王师傅，王师傅。<笑>我们小辈儿之间开个玩笑，对吧？您就别参与了呗。你你今天要是没法说到做到，那我出酒店
，就去找你父亲的。王叔，我要让他知道知道，他的儿子是什么样子。你能，你看。呃，刘少啊，如果你够聪明的话，我觉得你还是跪下来吧，因为这是吧？尊严有时候并不那么重要。好，我跪，我跪，听好了，爸爸，爸爸，爸爸，哎，乖儿子，不错，那你自己来吧，别让我自己我自己起。没年轻人玩的，我是真的看不懂，看不懂。陈先生，这是我的名片，以后有关于表的问题，随时可以找我。一定。哎，王师傅慢走，王师傅慢走。行了，刘少，感谢你请我们吃饭了哈。既然没什么别的事的话，那我们也先走了啊。陈峰。你觉不觉得，你今天要是就这么着了，我们说还想干什么呀？有钱是吧？嗯，买个单子走呗。嗯，大哥，还是我来做吧。哎、嗯，不用，那不就是一桌子菜吗？我买，好。来，服务员。先生，加上酒水，你们这一桌一共消费八十二万，我的您。十万就行。嗯，这一一这一桌子菜要八十万。不好意思，先生，因为你们点了三瓶马啡，这三瓶马啡加起来一共就将近七十万。七十万，马费。真的？你看，你当时跟你工地的工友喝酒呢。像你这种人啊，喝白酒你都要喝假的。我刘子玉喝拉菲从来不喝假的。大哥，还是我来付吧。我爸今天刚好给我转了这个月生活费，正好八十万。你一个月生活费八十万？我家穷，不过这个月要是省着点花，八十万还是够的。哎，不是，我不是那个意思，我我的意思，他的意思是说，他就从来没有见过这么多钱，他觉得你的生活费太多了。存放，我不知道你今天从哪里来的钱买的这块表，但是我可以肯定你，他前一段时间还在工地上打工，你就从来没有见过这么多钱。刘子玉啊，你还是太自信了。你对有钱人的世界真是一无所知。我，嗯，我一无所知了。好，哎，那你让我见识见识有钱人的世界是什么样的。我可没那么无聊。这样，我先去上一个卫生间啊，不会很久，很快回来。等你啊。啊，嗯，卫生间包房里面也有，往外走的是我的卧铺。你管着吗？关，关了。出去。这小子绝对跑了。小总，这钱啊，还是我来付吧。哎，别，就让他来付。他今天这个钱他必须付，他要是不付这个钱的话，你今天也别想出这个包袱。玉皇大帝，玉皇老子，希望你能保佑我，十二年最后杀心，一定要说出来一些有用的东西。黄土酒店百分之五十一的股份，居然也只要一块钱，买！怎么回事？为什么突然就变动了？李总，具体什么情况我们也不知道，只是王总突然通知我说他已经将他的所有股份转给了一个叫陈放的人。至于这个陈放是谁，王总也不知道。那他为什么要把股份转让过去？王总说。是一个他惹不起的人，从他手中买走。谁？刘少，陈放那小子不会真的跑了吧？没关系，那就跑，了，跑了更好，更好。让我暖心妹妹看一眼，他选的男人到底是什么样的？他一定不会跑的。那咱们就拭目以待。不错。
，我肯定不会走的。毕竟说起来啊，我也算今天这里的半个主人了。半个主人，陈放，你呢？抓紧时间把钱付了，我让你当整个主人。半个主人多没劲，是吧？付钱你可能看不到呢，因为我在这吃饭，从来没有。陈放。你睁开你的眼睛，好好看清楚，这里是黄土酒店，京海市规格最高的酒店。京海市有头有脸的人物来到这里，也得乖乖的把钱付了，没有吃霸王餐的规矩，做梦。到时候打断他的狗腿。大哥，你要是没钱的话，就我来付吧。不用，这不是钱的事儿，面子。好面子。服务员，先生，这样。这桌的账单我们 A A， 他们三个我不管，我跟这个姑娘多少钱你算一下。就您二位的话，总共十六万。好，签单，就这。签单，陈放，我说了，这是黄土酒店，整市最规格最高的酒店，也有签单的规矩，任何一个人来到这儿，都得把钱留在这儿。你听明白了吗？嗯，我有一些不一样。我说能签他就能签，你能签？嗯，能签吗？这边是不能的。这样。要不然咱们再打个赌。好，你要打什么赌？如果我签单成功，你呀、啊、就五百万。陈放，你想钱想疯了吧？可以，哎，可以，咱俩就打这个赌。但是如果你输了，你手上这块表得给我。<笑>我这表两千多万呢。行，那这样，如果我赢了的话。你也给我两千万，怎么样？好，成交。从股票，咱们得立个合同。如果你这么想死的话，这合同我给你签了。没想到啊，这钱赚起来的这么容易啊！陈放啊，陈放，我跟你说个事儿啊，黄土酒店呢是有规矩的，即使是控股的股东也不能签。说呢，哎，你一副志在必得的样子。我呀，钱包里去拿。嗯哼，我说能签他就能签。把你们直播经理叫来，就说我陈放叫他。没听见陈总的话吗？就把你们刚经理叫过来，去吧。好的，各位请稍等。哎，表是我的了。刘少啊，哎，张经理，我们这的规矩啊，您是清楚的，这签单真不行。张经理，弄错了，这签单的人不是我，是他。这位是，行不更名，坐不改姓，陈放。陈放，这这我不认识。他就是一个工地上搬砖的，不是什么大人物。哦，原来如此，小子，我不管你是谁，想签单没门把该付的钱乖乖给我交上来。否则的话，我让你走不出黄土酒店的大门。要不算了吧，还是我来付。你们听到吗？连股东都不能签单，那就真的不能签单了。要你说成功一号也不行啊。我行，行你行。张经理，嗯，我就问你一句话：控股股东能不能签单？对不起，我们这有规矩。规矩是人定的。能不能改规矩，不也是控股股东一句话的事吗？哎，陈放，陈放，陈放，你这样啊，现在控股的股东可以改规矩，你控股吗？我控啊，哎，清清楚楚、明明白白的，我就是黄图大酒店最大的股东。陈放啊，陈放，你今天晚上能笑死我？你是黄图酒店最大的股东是吗？你现在越来越会吹牛了，信的话我也没有办法。不过很快你们就会相信了。我琢磨着这股权转让协议书已经在路上了，用不了多久就到了。小子，你给我直说吧，咱们到底是不是没钱？你要是没钱的话，咱们就按没钱的规矩来。黄土酒店，规矩就是规矩。好啊。
恭喜陈先生拿下皇甫酒店百分之五十一的股份。这是股权转让协议书，您只要在上面签个字，就能生效。陈先生，再次恭喜。啊，那个，谢谢啊。哎，你你们先回去吧，回去吧。哎，百分之五十一的股份，真的假的？这三个女的，我说不清啊。张总，如果我没记错的话，你们黄埔酒店最大的股东可是王总，他可是说过，这辈子都不可能把股份转让给任何人的。对呀、啊，王总怎么可能把股份转让给你呢？可事实就是把股份转让给我了。呸，都是假的。保安，张经理，你确定连合同都看都不看，就认定这个合同是假的吗？张经理，公馆绝对是假的，抓人，把他给我抓了！你们不能抓他，就算合同不认，我有钱，今天的饭钱我来给。你好，我都还没穷到让你付钱的地步。张经理，你级别不够，很多事情你不知道，我可以原谅你。现在立刻联系你的最高话事人，让他来见我。不用找了，我自己来了。陈放，受死吧！陈总您好，我叫李海燕。虽然只有黄土酒店百分之十五的股份，但是整个黄土酒店都是我在管事。李总啊，你可算是来了啊！我刘子玉，刘家大少，记得吗？<笑>那怎么不记得呢？你这大名鼎鼎的刘家大少，风流韵事可不少呢。<笑>我好几个闺蜜都可是遭了你的毒手。哎，没有没有没有没有没有没有没有，两情相悦，两情相悦。<笑>开个玩笑啊，刘少不必当真。再说了，你刘少的事情我可不敢管。通透，李总，这个小子啊，今天要签单，怎么办呢？签单啊，那就签啊。嗯，听到了吗？赶紧去拿单子呀！我要签单。王总可是说过，即便是他来了，也不能签单。王总已经是过去式了，现在酒店最大的股东是陈总。陈总，老子，老子这个废物！张开元。你是真傻还是假傻？以后酒店最大的股东就是陈总，他说什么那就是什么，连我都得听陈总的。是是是，我这就去拿单子。他现在真是你们公司最大的股东是吗？没错，我也是刚得到消息，所以不好意思啊，刘少，今晚我是站在我们陈总这一头。哇，竟然是真的！随手就买下了黄埔酒店百分之五十一的股份，哎，这就是谭公一号别墅业主的实力吗？但但是但是我没想明白啊，你你前两天还在工地打工，你是你是怎么买下黄埔酒店的？这个眼界和格局啊，决定一切。如果你还是不明白的话，说明你这个格局还是不到位。陈总，签个字就好。嗯，李总啊，我呢虽然是黄土酒店的最大股东，但是我对经营啊不太懂，这经营的事情还是全权交给你。感谢陈总信任。啊对啊。这个张经理怎么处置啊？先去当几天保安吧。哎，如果有心悔改，不再狗眼看人低的话，还是有可能恢复原位的。哎，先生，哎，出去吧，出去吧。哎，好。哎，柳少，麻烦你把钱转到这个银行卡里。陈总，嗯，你这张卡只是一张普通的储蓄卡，每天是有限额的。一次转两千万转不了，这确实是个问题啊！哎呀，陈先生，我可找到你了，这是百万亿万，能让无限额，您请收下。王行长，你脑子抽风了？你大半夜给送什么卡呀
。哎呀，我说，银行，你压力大呀。要不是建表的王师傅告诉我，我都不知道在咱们京海市还有这样一位财神。你卷下吧。好，好，我认栽，行吗？我认栽。陈放，一次性从我的私人账户里面转出两千万来。确实确实有点困难，你这样，我我我我我先给我先给你转一千万，剩下的我一个月之内给你补齐，行吗？你装半天没钱是吧？你看我这啊，随便买个表子两千万吧，哎，再随手一买，这百分之五十一的合同啊，这跟我比起来，刘少确实，同意呀。陈放，我操，没钱耍无赖是吧？我我我我刘子玉没有你没有你陈放有钱，我比你穷。我先给你转一千万，可以吗？刘少啊，麻烦你把钱转到这个银行卡里。我转完了。哎呀，不错，很好啊。这银行卡的密码是多少？是你女朋友的生日。女朋友？哪个女朋友？陈放。你究竟有几个女朋友啊？来，兄弟们，来自己拿，来，来随便拿，随便喝啊！我桌上还有啊，来来来，多拿点，多拿点。哎，陈放，哎，你最近是走啥狗屎运呢？现在人模狗样的，混的不错嘛啊！真的，放成富婆了呗？哟，没听我二狗那小子说嘛，被我们美女老总带去办公室了。哎呦，这可拉倒吧！这王总要是能看上我呀？我现在就去跟他暖床去啊！毕竟以我的实力，这一对手得气死他。<笑><笑>哎，那什么，王总，你走路咋没声音呢？你刚才说的是真的。什么？一夜妻子。啊，那个王总，我们都开玩笑的，你别当真啊。我不管，我已经等着了。如果你觉得没什么问题。什么人？敢看我锅里炸人？给你们脸了！王总，我就是借他一用，保证不会伤害他。王总应该没意见吧？叶少，我不认识他。以前确实不认识，但现在认识了。叶少，陈放如果有什么问题得罪了你，您跟我说，我替他向您赔罪。不，他并没有得罪我，相反，他可是我姐夫。我这次来找他，就是为了带他去见我姐。姐夫，我啊，我我不认识他姐姐。陈放，不知道你奶奶生前有没有告诉过你，你从小就背着一纸婚约。娃，这是你爷爷给你定下的婚约。女方是叶家的那个大姑娘，小时候你们经常一起玩的。确实有这么回事儿，<笑>有就好，有就好啊！那就麻烦陈先生陪我走一趟了，我姐姐可还等着你。董事长必须要还，云底这么大集团，怎么能让一个刚毕业的女人来处事？真是自寻死路。我们小股东年和起，今天就能换了你，大姐。你也别在这装深沉了。从现在开始，董事长的职位就由我来接任。二弟，你未免也太着急了。大姐女士，还有什么话要跟大家说的吗？大家看到这枚戒指，这是林家大公子林远送给我的订婚戒指，不用多久。我就可以嫁入林家豪门。大家知道这意味着什么？意味着，只要我是董事长的那一天起，我们云顶集团将获得林家最大的支持。难道大家想错过林家这棵大树吗？大姐，如果我没有记错的话，你从小就身负婚约，爷爷林子晴有遗嘱。如果你不遵守婚约，那么叶家的所有股份都将由我来继承，而不是你。婚约，至今为止我都没有见过那个人。或许那个人
不管这次。大神，你错了，你的未婚夫没有死，只不过在工地上搬砖罢了。<笑>你是在妖言惑众，以为拿个臭农民工的照片，我就能相信吗？把他带进来吧，让我姐姐好好看看。大姐，这个在工地上搬砖的农民工，还是你未婚夫，而不是什么京城林家的大少。我这么多年从来没有见过这个人，如果是真的有这样一个人，也绝对不会是这个臭农民工。把文件给他们发下去。这上面是关于陈放的所有资料，这些足以确定这个人就是婚约上的那个人。陈放，你仔细看看，这上面关于你的所有资料应该都不假吧？不假，我就是婚约上那个人。你看，摔吧。<笑>你不是，说你不是，你就不是。现在立刻，马上。从我身边消失，云妹，你忘了？你小时候玩躲猫猫，躲我家地窖里，还是我给你救上来的。以前真的是啊。<笑>各位股东们，我姐姐的情况，你们现在也清楚了。选谁做董事长，我相信你们应该都没有异议。我同意上一下，可以，同意上，可以上。可以上臭员工，癞蛤蟆想吃天鹅肉。哎，我的好姐夫，你还愣在这干什么？快去追你媳妇呀！<笑>这么多年没见，这一见面，我就坏了他的好事。叶总找你，跟我来。叶总，人到了。我并没有要嫌弃你的意思，也不是不遵守这个婚约，只是现在情况真的很复杂。我知道，你想当那个董事长。我是你的绊脚石。我给你两千万，你拿着这两千万立马出国，从此以后再也不出现在我面前。为什么？因为只有这样。叶小姐，悔婚就是一句话的事儿，其实并没有那么复杂。你回去告诉你弟弟，还有你所有的家人，我陈放向你提出退婚。他竟然不要钱就同意退婚，这种穷逼不过是一时装逼而已。真到了要退的时候，肯定会看出个天价。说吧，怎么了？小少爷的那个婚约被叶家找上门了。现在才找上门，他们不觉得太迟了吗？那个叶小姐说是要退婚，有这种事儿？对呀、啊，你马上给我儿子安排一个百亿定金，不，千亿的居留权，记住，不要出现我们陈家，让那些狗眼看人低的家伙看看我儿子的尸体。是，陈总，马上去办。我操！天元实业千亿项目的最终决定权，竟然只有一块钱！哎哎，我这要是直接把这千亿项目给我自己，然后我再找个分包商包出去，那不赚大了呀？喂，陈放吗？如果你确定要退婚的话，现在来我家一趟，我们把退婚的事情给定了。行，那你发个地址，我现在过去。
。好，我实力也不差呀。退了我的婚，他应该也会后悔吧。走吧，进去吧。你这个死癞蛤蟆还做了张老实鞋，这一天不得干出去一对子啊！这用得着你操心啊？干好你的事儿得了啊！狗渴了，多杯水吧。叶家可没有给废物倒水的习惯。没礼貌！废物，你给我住手！我们叶家可没有你一口水喝，阿姨，如果你不让我喝水的话，我不高兴了，这婚我就不退了。哼，臭乡巴佬！妈，他这再怎么说，跟我也是有婚约的，你不要这么说他。你这死丫头，他都把你害成这样了，只是露了一面，咱们。所有的股份都要没了，这不怪他，这是之前两个爷爷定下的婚约。好，那事儿我不说。陈芳、啊，实在不好意思，当时我怠慢了。但是婚约这个事情，我还是希望你遵守诺言。行，婚约在哪儿？拿来，我现在就撕了。大姐。你这悄悄的把人找来退婚，是不合适吧？有什么不合适？这是我们两个人之间的事情，跟你有什么关系？那这叶家的股份，是打算全都不要了吗？叶潇，你可别瞎说。爷爷当时立遗嘱的时候是说，我们家紫云要是不守婚约，就把叶氏股份的继承权转给你。可是现在退婚的是陈放，这个废物，是吧？废物，要退婚的是你。叶潇，嘴巴放干净点啊！的确是我要退婚，但是我不是你口中所说的废物。哎，只不过可惜了，你们以为这样就可以保住手中的股权吗？进来吧。田女士，根据您爷爷当初在我们公证处留下的遗嘱，除非是陈望先生自然死亡，否则只要你不履行婚约，不管是谁退婚，你都得不到叶家的股份。高律师，怎么会这个样子？不好意思，田女士，遗嘱的附件里面有对婚约词的解释。这老爷子得跟我爷爷关系多好啊！要保住股份，就要跟这个废物结婚。可是跟这个废物结婚，那林大少爷那边，我的云儿，你的命好苦呀！打小就没了爹，长大了还要跟这个废物结婚，这可就得权衡利弊。我觉得和这小子悔婚，嫁给林家大少，这也算是一个不错的选择。不行，子云。你不能嫁给林媛，你还得嫁给这个废物。股份啊，还是要掌握在我们手里。你嫁给了林媛，我们就成了吃软饭的了。要是你们感情不和，那这下不全完了吗？嫁给了这个废物，他只要敢说一个不字，就不让他吃饭。大娘，你这如意算盘打得好啊，只可惜。就算你们保留了叶家的股份，我也还是个董事长。那些小股东，他们全都得听我的。<笑>只要我还是公司最大股东，我就有办法分化你那些小股东。你觉得他们都是钢板一块吗？那就试试吧。四飞我，要不是我，你现在还在工地搬砖呢。等以后娶了我姐姐。这得好好感谢感谢我，云妹，先别着急走啊！我告诉你，不管这个婚是退还是不退，我都不允许你再这么叫我。
。你现在气头上，我不跟你一般见识。但是现在我有一件很重要的事要跟你说。你说，如果非要结婚的话，也不是不行。但是，我不入赘，我老陈家就我一根独苗。你这个死废物，入到我们叶家。是你上辈子修来的福气，人穷事儿还多。好了，这个事下次再说。我先走。滚吧，你这个死穷鬼！恭喜陈先生成为金海市新城区建设项目总负责人。新城区建设项目决定权全部交给我了。是的，陈先生，我叫叶英，以后就是您的居中联系人。您有任何关于项目上的问题，都可以咨询我或者交给我去办。好，辛苦了。各位，我还是决定嫁给陈芳，所以叶家还有一半的股份依旧在我手里。叶家的股份只占云顶集团百分之三十一。而我们在场的这些小股东股份已经过半，所以我们现在依然可以换人。如果你们依旧想要把我换掉，那明天我将把我手中的股份全部抛售，一分都不剩。叶子林，你这是在损害我们全体股东的地，百分之三十亿的股份全抛出去，不得把云顶的股价砸个底朝天啊！叶小。不如你们再给我一次机会。什么机会？三天之后是新城区建设千亿项目招标会的开始。如果到时候我能替公司拿下这个项目，希望在座的各位董事不要再提更换董事长的事情。如何？好，叶子怡，我就再给你这一次机会。如果三天后的千亿招标会失败，那你就立马从董事长的位置上给我滚下去。好。哎哎，你干什么你们？哎。叶潇，你这是干什么？陈先生，第一次来吧？看你这么紧张，不如我来帮你放松放松呀。哎、啊，别别别别，我我不太习惯，不习惯。陈胖，没想到你竟然还是个正人君子。哈哈哈哈哈！叶公子，你找我来有什么事儿直说吧，没必要整这些。好啊，那我就直说了，我想要你退婚。原来叶公子找我来是为这事儿。这些金条价值两千万，只要你愿意，那这些金条从现在开始就都是你的了。金条很好，我很喜欢，但是叶少。用这点金条就想收买我，是不是太看不起我了？还有这四位美女，我也可以给你，外加云顶集团首席财务师的职位。你知道云顶集团首席财务师一年的工资是多少吗？一千万一年，这可是个稳定的铁饭碗。一年一千万，足够你肆意挥霍。大哥，你就答应吧，一千万，而且你还可以时时刻刻的有我们陪你哦。就是啊，大哥，这是多少人梦寐以求的生活呀。那个，我对你们不感兴趣，我对你的钱更不感兴趣。陈放。你该不会真的想要去做这个赘婿吧
。先生，你不知道吧？是叶子云嫁给我，不是我入赘。新人说梦，没什么事儿，我就先走了。站住！陈放，三天之后，我应该就是云顶集团的董事长了。到时候。就算叶子云还是大股东，你们也休想从公司再拿走一分钱。你可要想清楚。刚刚那四个字，我还给你。什么？痴人说梦。好，等好。这个人这么多钱都不要，你说他是不是傻了？陈爸，你等一等。你怎么来了？那个小子给你准备的礼物，你没收下。我是那样的人吗？算你错背了一个错，不然不上校。什么？你看你这这么，太胡乱了这。所有。袒护我的人，我都不会出来，包括哟，大姐，为了这么个农民工，竟然都追到这儿来了，重口味呀、啊！弟弟，长幼尊卑这件事情，我希望你还是搞清楚。陈放不是什么臭农民工，他是你姐夫，叫声姐夫。就他，姐夫，我连你这个姐姐都不认。更何况是他呢？二娘没有教好你是吗？上坟！叶子云，你竟然敢打我！打的就是你！地不叫，姐之过，该教训我还是得教训。好，好，好！你们把他们三个给我抓起来！叶修。如果你绑架的事情传出去，你觉得董事会还会继续让你当董事长吗？毕竟一个大集团也不愿意找一个情绪不稳定的人做你的头人，很危险的。好，好的很。<笑>叶子云，你可是亲口在董事会上答应我，三天后你要是拿不下新城区那个千亿项目。你就从公司给我滚出去！放心，我肯定会拿下我的项目。走，放哥，谢谢。放哥，他竟然叫我放哥。放歌。哟，王总，有事儿找你。王总啊，你这是干什么呀？哎呀，新城区那个千亿招标会，我想让你陪我去看看。为什么要让我跟你一起去？有你在更有机会啊！赶紧的，上我车。你这车坐着不舒服，走吧，走吧。行行行行。欢迎订阅《西瓜妹剧场》，每日更新最新短剧。我总觉得今天这标你可能中不了，不过本儿先我直接把你电话。都怪你这么死着我的。不是，你这话说的对，这个标你中不了。我要中不了啊，你也别想中。嗯，真是不好意思了，王总，今天这标必中。怎么，已经内定了吗？对。我背后啊，现在站着一位大少呢，我想不中都难啊。刘子越，你背后那个大少不会就是叶家的叶小吧？陈放，嗯，这话你可不能乱说呀。云顶集团是参与了竞标，但是叶少也得是向着云顶集团呀。他是明面上向着云顶集团，暗地里帮着你了，陈放。你要是再敢说这种没有证据的话，小心我看到你诽谤！哎，是真是假，你心里清楚啊。我真的可以告你，叶少
，你跟他计较什么？他一个废物，只喜新几两。你说的对。遇上你讨厌。哎，刘子玉，你这不出三天，你这绿帽子都戴头上了呀！<笑>哇哦，刘子玉，你这该不会是准备打人吧？我要打人，要打的人是你，文放。叶少去搂秦雪，那是对秦雪的认可。你这嘴要是再乱说的话，小心我撕烂你的嘴！哎，都这样，还算是个男人吗？文放。你站在这儿做什么？站过来，爸，你不能去。王总，我得过去啊、嗯，那是我云妹。那个、嗯、叶小姐，这王干妮是你什么人啊？呃，他是我前老板。嗯。哦，那没什么事。哎，走吧。缺什么手啊？真晦气！妈，我在家里都跟你说过了，如果你不想在这儿待，就请你离开。我给大家介绍一下，这位是我的未婚夫陈放。弟弟，你是被我们叶家无名。大姐何处此言？你怎么站到对方的队伍里去了？如果你没有被我们叶家出名的话，就站到我们队伍里来，别当那个吃里扒外的人，好吗？好了，大姐，我这就过来。那就预祝我们云顶集团拿下这个千亿大项。我再警告一次，我们云顶集团的人，要是谁敢吃里扒外，我一定让我们公司的法务。商业间谍组起诉他，让他进去蹲耗子。哟，王总，你看你那农民工心上人又被人抢走了。要我说啊，你挑男人的眼光还真差。你把嘴给我闭上。陈先生，你你吓我一跳。陈先生，这是项目招标方天元实业的公章，您如果认可招标结果的话，就可以用此公章盖章。啊，那我要是不认可，那您可以更改招标结果，再用它盖章。哎，那要是有人不认可我，那您只需要大声喊一声“夜莺何在”，那么夜莺就会出面替您解决。嗯，好。嗯、各位，经过我们评标委员会的多日评标以及。天元集团上级领导的认可，本次千亿项目的招标结果已经确定。你紧张什么？能不紧张吗？这关系到我们云顶集团能不能中标？放心吧，大姐，这个项目你拿不到。吃里扒外的东西！现在有请我们评标委员会的主任赵建国同志来公布最后的结果。此次中标的是天一建筑集团，恭喜刘子怡刘总。云<笑>妹，放心吧，这个结果做不得手。王哥，你别安慰我了，这已经都是最后的结果。大姐，董事会那么信任你，让你留任董事长一职，就是希望你可以拿下这个项目。没想到。你这么不中用。首先啊，非常感谢各位莅临现场。其次呢，我要尤其感谢一下我最大的竞争对手——云顶集团的叶子云叶总。叶总啊。不要再抹眼泪了！哎呀，你妆都花了，不值得追的。<笑>哎呀，叶总啊，我特别佩服你
我佩服你的心胸狭隘。这次招标会，你但凡要是启用你弟弟叶萧叶大少的话，那结局也不至于这么悲惨嘛，对不对？这个刘子君是不是傻？这么明目张胆的夸我，是要让我进耗子吧？哎呀，叶萧叶大少啊，我一直觉得你是一个人才，其实我挺敬重你的，真的。但我敬重你，是因为你嚣张跋扈。我怕你，我才敬重你。刘子君，你给我住口！叶萧，你他妈给我退回去！叶萧，你真当我傻呀？你当着这么多人的面摸老子的女人，你觉得我忍得过去吗？从今天开始，我拿着千亿的项目，我刘家。就可以超过你们叶家的云顶集团了。也只有像你这种吃里扒外的东西，才会因为一些私人恩怨，把这个项目让给我，对吧？叶萧，果然是你吃里扒外。还有你，秦雪，公交车。那叶萧摸你的时候，你那笑什么呢？笑屁呀、啊、你！闭嘴吧，你臭婊子！这次招标会啊，多亏了叶萧叶大少，把所有的项目资料全部透露给了我。哎，他不光透露给我啊，他透露给了所有人。你，赵主任，嗯嗯嗯，我问你个事儿啊，这种事情啊，我没有找叶萧做我的商业间谍，但是呢。他因为争名夺利，把所有的项目资料给透露给了竞争对手，这事儿。不怪我啊,啊，不怪不怪，合规吗？那合规合规，那不好意思了，叶大少，商业间谍罪，进去蹲耗子吧。站住！你以为你走得了？是、嗯，我走不了，我想走就走，你管得着我吗？姐姐，来人，把他给我抓起来！哼<笑>，叶萧。今天的一切结果都是你咎由自取，我会让公司法务部的人立马起诉你。叶子君，你给我闭嘴！你家的一切都应该是我的，我才是叶家唯一的男人。你一个女人，有什么资格执掌叶家？给我带走！叶子君，我死也不会放过你的。还有那个已经过世的老王八蛋，你把他眼瞎了！我才是叶家唯一的男人。叶总，好过你，杀伐果决，我刘子玉服了。哎，叶总，你这样吧，你嫁给我好不好？哎，我现在啊，手里边拿着千亿的项目，咱俩呢也算是门当户对。你嫁给我以后呢，我把这个项目啊分你一半，好不？我全给你，可以吧？刘子玉，这个千亿项目的最终结果还不一定呢，你别高兴太早了啊。懂吗？你是不是傻呀？啊！项目已经到我手里了，你在这说什么胡话呢？合同签了吗？赵主任，合同呢？拿出来，现在签啊！啊啊签给他看，现在签，签，现在签，来签！哎，哎，走。陈总，合同我拿到手了。你还有什么要说的吗？是吗？哎，那这合同上有天元实业的公章吗？公章呢？公章没有了。陈少的，你赶紧给我把公章拿出来，要不然的话，我把你那点事儿也给你保出去，我让你进去，你信吗？刘总，公章真不在我这儿啊！是公章。刘子玉，别为难他了。公章的确不在他那儿，而在我这儿。陈胖，你知道你自己在说什么吗？你怎么可能会有天元实业的公章？你以为你是天元老总啊？就是，他一个废物，可能连公章长什么样都不知道。你把嘴给我闭上！方哥，算了，这个项目拿不下来。也影响不了我的地位，走吧，云妹，你放心吧，这个项目只属于你
，空张啊，一去，就看我这儿。这，这真的？假的，绝对假的！不错，你怎么可能有天时地利的公章？因为我是这次千亿招标会的总负责人。陈放，陈<笑>放，你把自己玩进去了，私自靠公章。冒充总负责人，你就等着进去蹲套子吗？陈总，这可是犯罪的。也好，正好施钓鱼跟他的婚约。对了，妈，你少说两句吧。来人，把这个私刻公章的小子给我抓进去。慢着，夜莺何在？夜莺在此。林先生，林先生，不用客气。什么？嗯，找店员？不是，你说你找几个臭娘们过来，除了好看能干什么？告诉他，你们能干什么？掌嘴。掌什么玩意儿？掌嘴。掌。掌你敢打我？到人店上管不管他？叶叶莹大人，恕老朽有眼无珠啊！没认出陈先生是项目的总负责人，老朽有罪，老朽有罪啊！这，你是怎么办到的？哎，你放，你你你你你真是总总负责人啊！哦，我真是啊！张主任，哎哎哎！我以总负责人的身份命令你，重新拟一份合同。中标单位：云顶集团。有问题吗？呃，没问题。哎，你说什么就是什么。好，马上处理去吧。我来。哎，好。林妈，现在想电话了吧？嗯。你是怎么做到的？待会儿就知道了。刘、嗯、子玉。今天你也算男人了一回，咬出了夜宵这个毒瘤。我呢，决定不再追究你了。滚吧！怎么可能呢？这明明就是个废物，他怎么可能是负责人呢？刘<笑>少。我们回家吧。伟大，臭婊子，假的，假的，哈哈哈，张嘴，哈哈，假的。合同做好了，做好了。云妹，少女签合同吧。我的好女婿啊，真是我的好女婿！快坐坐坐，我给你做饭吃。你在做什么做？啊？你个废物，什么胆子敢我给你勉强女人？啊！哎，子林，我跟你说，哎，吴阿姨，你们千万不要以为他这次做了什么千亿招标会的总负责人，他就算得上是什么成功人士、上流人物，他不是。女人。我跟陈放有婚约在先，所以是我的错。哎呀，紫云，你们呀都被他给骗了。我听说他之所以能够做这个千亿招标会的总负责人，是因为他救过天云实业黄志福董事长。什么意思啊？我之前呀、啊、得到了内部消息。
。这小子，他因为救了洪志国董事长的命，所以董事长才允诺给他一个条件。我说嘛，这个废物，怎么突然之间就成了千亿招标会的负责人？原来如此，哎，可恶嘛！谁说不是呢？这玩意儿，他呀。这次为了骗紫云，专门去求的黄董事长。对呀、啊，他依然是个废物啊，什么都不是。啊，你怎么说变就变啊？我是为你好，你给我滚啊！走走走走走。阿姨，那个什么，你脸变就变就变的。阿姨，你咋这样啊？不丑，放开！再走。阿姨，别！林远，你别以为你是京城大圣，你就厉害。我去，这这，哎呀，啊，我的妈！哎，我，哎，你给我等着！哎呀，我的好女婿，快坐坐坐，妈，可以做饭去。妈，你太过分了！哎，子云，你可不能走啊！放开！你放手！子云，你跟他去做。我也不会放手的。哎<笑>，大哥，你咋搞的？被人揍了呀？摔的。哎，我现在谁敢揍我呀、啊？那你自己走回去吧，我回房间了。啊？你这丫头还是人吗？我都成这样了，你不把我扶过去啊？那你就当我不是人吧。刘暖心。得行，喂，林总。陈总，大事不好了！京城林家那个林园带了一队人，把酒店给封锁了，所有人都进不去。还有这事儿？哎呀，陈总，现在该怎么办呢？停一天就损失一百多万呢。行，我马上过去。喂，陈芳，出大事了。京城林家那个林园封了我的工地，不让我开工。他说，除非你向他磕头道歉，否则就一直让我停工下去。什么？林园，真是欺人太甚！叶子云，我再给你半个小时时间考虑。如果你不选择嫁给我，那么……我只有让股东会的各位推选我为云顶集团的董事长。各位，我刚刚带领集团拿到了千亿的项目，你们就真的真的想吗？叶子云，你是不是傻啊？我可以自掏腰包拿出十几个亿来给他们分。当然，上任董事长之后。我也可以将公司所有的利益作为分红送给你们，哈？你敢吗？云顶集团是叶家一手创建的，你们也都是叶家的老臣了，你们，叶总，这个怎么办啊？嗯，嫁给我是你唯一的出路，啊？就算退出，我嫁给你。李总，怎么回事？我们老大说啊，你们饭店酒菜有严重问题，而且每个房间等于炸全一块屋子，严重拆标。就算有问题，也轮不到你们管吧？我们你举报，都是在封锁现场。李总，真有这些事儿吗？我们是五星级酒店，管理也很严格，绝对不会出问题的。好啊，李岩，你这是在向我宣战。阿姨，你怎么来了？陈发，你这丧了心！自从你出现，我们叶家就没有安稳的一天。阿姨，您这是什么话呀？你知不知道？就现在，林园已经召集了云顶所有的股东，将紫云的董事罢免了。怎么回事？林渊说，如果叶总不嫁给他，他就让董事会改选他做董事长。又又改选？哎，不是
你们天元集团这么大的公司，当初就没有做一个 A B 股的设计吗？老爷子坚决反对 A B 股。那云妹呢？怕什么来？他认定你了。真不知道这个丫头是怎么想的，就认你这个废物，真是倒了八辈子霉了。那这次改选那些小股东，全部都站在林园那边吗？我确定。你现在就跟我去云顶，当着所有人的面，跟子云说你要退婚。阿姨，我可以跟您过去，但是我绝对不会退婚的。陈放，你在说什么呀？董事长要改选了，子云很可能就不是董事长了。不是董事长就如何？股份还在，您的好日子就不会到头。可云顶集团是叶家三代人的心血，如果被外人占了，那叶总怎么向叶家人交代啊？你放心，我一定会有办法逆转形势，相信我。云妹，怎么样？放心吧，我彻底放松了。从此以后，我就再也不是这家云顶集团董事长了。啊，这可怎么办呀？妈，不用担心，我虽然不是董事长了，但是我手上的市值如果全部转让出去，可能会拿到三百多亿甚至更多的现金。三百多亿的现金，思云，你怕是有点太天真了吧？啊，林远，哎，你堂堂京城大家族公子。跑来欺负一个姑娘，是不是有点太过分了？他不遵守过你的婚约，反而却惦记着和你这个废物婚约啊！这就是我对你最大的侮辱。林远，你现在已经是云顶集团董事长了，我们从此以后互不相欺。是笑话，我对你的报复呀，远远没有结束。林远，闭嘴！你们不就是想要几百亿的现金吗？啊！我告诉你，从今天开始，云顶集团将不会有一分钱的收益。我半个月之内做空云顶的所有股票，我要让股价缩水一百倍。一百倍！而且没有人敢买你们的股票，他们只要敢买，就是和我林远作对。林远，你敢让云顶的股票跌那么多，那那些小股东还会继续让你做董事长？区<笑>区几百亿的事情也就算了啊，大不了我原价买他们的股票啊，好玩吧，好玩吧啊！叶子,叶子云啊，叶子云，我对你的感情呢？也没有那么深，但是你让我颜面扫地呀、啊，所以我必须得好好的、狠狠的报复你啊！<笑>林大公子啊，你花这么多钱只是为了找回面子，那我看你在林家的好日子啊，怕是要到头了吧？陈放。啊！你给我等啊！我会让你付出代价的，包括这个认不清现实的女人，我挡她。走，洗洗看，洗看，都不准进去。从今天开始，这个别墅就是我的了。你脸的吧。<笑>干脆鹅，你竟敢在我们家门口拦着！你给我滚开！干什么？这个地方是老爷子留下来的，你们心狠手辣，不仅把我儿子送进去了，还丢到了叶家的云锦集团。像你们这种人，根本就不配住这个别墅。<笑>你这个死爷们，我吃了你的嘴！保护我！妈，算了算了算了，没事去外边住。走。云妹，怎么了？就是你这个丧文清，要不是你，我们叶家也不会沦落到这个地步。求求你啊
你赶紧去死吧！妈，如果你还要在这撒泼，那你继续。哎，明白。你这个死娘们，我的侄子会回来的！哼！呸！不好意思，叶小姐，我们收到上面的通知，不能给你办理。为什么？不好意思，我也不知道。妈呀！我早就跟你说过，不能得罪那个林远小子，肯定是林远小子搞的鬼。云妹，要不住我那儿吧？我们家紫云从小就住别墅，即便是出差，都是住的总统套房。你那个垃圾地儿也配让我们紫云住？妈，闭嘴！云妹，你放心，我那儿虽然人多了点，但是环境特别好，暂住一下应该没什么问题的。你那儿几间房？啊、呃，大概七千。子云，听到吗？就那个小破平房，连狗都不住。妈妈，这边请阿姨。陈爸，哎，这真是你的别墅？啊，没错，这这真是我的。哎呦。你竟然住唐宫一号别墅，你咋不早说呀？妈，我记得之前爷爷也想买这儿一个别墅，后来被告知不够资格。不够资格，春爸、嗯，这别墅不会是借的吧？嗯，房产证我看看。哦，阿、啊、阿姨，来来，您看房产证。竟然真是你的名字，这这不会是假的吧？嗯，不好意思，陈芳，我妈她人就这样。如果是真的想让我们就住在这里，就麻烦你安排一下房间啊。行，我这就去安排啊。好。嗨，大哥。哎，云妹阿姨，这位呢是我的一位租户。之前呢我就是手头有点紧，就租出去了一间房间，换了三十万。这不会是你的小情人吧？嗯。哎，阿姨，您说的没错。啊。不打扰了，我们出去住，走吧，妈。哎，云妹，那个刘南希，赶紧给他们澄清一下，要不然我告你诽谤。你爱告不告，合同没有到期，休想把我赶走。云妹，你也听到了吧？他真的就是我的一个租客。你找这样的小姑娘来当一个租客，没了什么好心啊。啊。今天已经是第二天了，你要再不让开，我就让人动手了。我们要干活，要挣钱。对，没我我们要干活，我们要挣钱，我们要挣钱。没我我们要干活，我们要挣钱。来来来，工友们，听我说哈，这些钱呢，我每天给你们发三百，只要你们乖乖的在家里不上班，这些钱每天都有哈。来，想要钱的过来排队，找我助理呢。王总，王总，王总，我劝你啊，还是回去劝劝陈发，让他赶紧把那个婚给退，要不然对你日子只会越来越难过。我倒是想让他退婚，但是他的事儿我做不了主。哟，听你这个意思，你也喜欢那小子？嘿，我就搞不明白了，那么一个穷小子，你们怎么都喜欢？难道他和我比，他实力还比我强吗？或许啊，他的实力真的比你强。<笑>这么说，就是没得谈喽。对，没得。啊，这都连续好几天了，都开出些没用的玩意儿，这不是名表，又是豪车，根本没求用啊。老君，满天祝福，一定要保佑我这次能开出个有用的东西。一，去，一，呀，二万，糊了。小少爷已经将那一千亿拿下了。哎
，这养儿子就是赔钱，一不小心就赔出去我十分之一的身价。哎，但是陈总，小少爷没见过那么多钱，我怕他会肆意挥霍。这就是为什么我不把我所有的身价给他的缘故。那一千个亿就当是对他的一个考验，<笑>一千个亿当考验。云妹，你出去啊？啊，出出去有点事儿。啊，那个这么晚了，你一个人多危险呀、啊！要不我陪你去吧？不用不用不用，我出去见个朋友，很快就回来。这么晚了，还穿这么性感，感觉不对劲儿呢。来，王总。嗯。来，王总。嗯。王总。哦，来了。爸爸们，那先撤，等我啊。叶总来了。坐。欢迎订阅《西瓜妹机场》，每日更新最新短剧。王总，这不太好吧？哼，叶总啊，我们基金会可是有你们云顶集团百分之十五的股份，这百分之十五作用可不小啊。王总，我先敬您一杯，以表诚意。喝酒谁不会呀、啊？你不会以为你就喝一杯酒，我就会站在你这边？你不搞笑吗？可是王总，我们这别废话，我只有给你两个选择：要么你现在给我出去，要么坐这儿来。王总，这难道就没有第三个选择了吗？有啊，给我两百亿，我把我的云顶集团的股份全部转让。没有是吧？那你跟我装什么情场？叶总，只要你今天好好陪我，我答应你，基金会一定会站在您这边的。啊，等一下，我先走了，我先走。傻子，王总，我不能这样。今天来到这，我就没打算让你出去。王总，你不能这样，你这样是违法的。死肥猪，敢动我的人，我弄死你！这人呢？这人呢？这人呢？别打了！再打就是你！再打不没意思，我打死你！一梅，没事吧？没事。你怎么来了？我看你大半夜出去不对劲儿，我怕你有危险，我就跟过来了。好啊，你敢打我？我告诉你们，今天你们两个一个都别想出去！死飞猪，你敢动我？敢动我，云妹，我让你明天。就从那个基金会滚蛋！你让我滚蛋？就你这样一个穷逼，你能把我怎么样？穷逼？如果我是穷逼的话，那你就是连穷逼都不如的土逼。小子，那你敢跟我比一比吗？怎么比？啊？我只需要一个电话，就能调动金海银行的王行长，他能马上从女人的床上爬起来。我让他给我准备多少钱，他就给我准备多少。巧了，我一个电话。也能让这位王行长把我需要的钱全部给我准备好。就你这么个穷逼，还能调动王行长？<笑>王总，我替陈芳向您道歉，对不起，请您别那么为难他。叶总，我认真了，我今天啊就要跟这小子比试比试。好，那就说说赌注吧。如果我赢了。我要你自断双臂，而且要让叶总把他们云顶集团的所有股份都转让。不行，陈芳，你不能跟他。云妹，相信我吧，只要你相信我，我保证，我绝对不会让你失望的。我能相信他吗？可是他创造了那么多的奇迹，而且还住在谭公业号。好，我相信你。子飞猪，如果你输了，我要你们基金会把所有的云顶集团股票转让给我云妹。哼，好啊
，傻小子，你还真敢赌啊！空口无凭，签合同吧。好，合同已经签好了，打电话去吧。哼，我这就去打。你不打电话？不用打电话。为什么？难不成你真的可以赢啊？云妹，你放心吧，输不了。小子，你输定了。我已经给王行长打了电话，调动的资金嘛也不多，五个亿，一会儿就会送到门口，是吗？那正好，我也调来五个亿，那咱们就看看到底谁的会到。你什么时候调了五个亿啊？云妹，你放心吧，不会有问题的啊。小子，你死定了。王哥，你要的资金已经全部到位了。<笑>怎么样？我的武艺已经到位了，你的钱呢？拿出来吧。陈芳，现在怎么办？放心，你的箱子里不会什么都没有吧？哼、嗯！王行长，打开让他看看。哎，好，马上打开。不是假的吧？啊！哈哈哈哈。你呀、啊，赶紧把你云顶集团的股份准备好，从今天开始，那些股票可全是我的了。四飞猪，你有点太着急了吧？你小子嘴挺能说的呀，你倒是拿钱出来呀、啊！这五个亿就是我的，小子，是我的。王行长，你不记得我了吗？你是你是想起来就行。这样，你说这钱是这死肥猪的，还是我的？这可是我们银行最大的客户，今天一笔就入账一千个亿，这要是得罪了我这行长，他也干不下去了。王行长，你想什么呢？你赶紧告诉他，这钱都是我的，让他死了这条心。哎呀，陈总。张总啊，全想起来，全是我的错，我的错。没事，王总，你告诉他这钱是谁的就行了。陈总，你要取现金？没错，正好五个亿。王总，你什么意思啊？王总，实在抱歉，既然陈总需要用钱的话，我就得优先给陈总了。<笑>王三金，今天要是不把这钱给我。就把我们基金存你银行里的五十个亿全部转走。五十个亿，哎，王行长，我建议啊，你现在就把这钱给他转出去吧。啊，他这些钱存你们银行，对你们没好处的，亏钱。那行，王总，既然陈总不放话，你那五十个亿我就不要了。我现在就让我的手下人上班，你给个账号，我全都给你转出去。王三金，你疯了吧？没我这五十亿，你今年目标怎么完成？<笑>不好意思，别说我今年的五十亿了，可是明年的任务，陈总都已经帮我完成了。他问你多少钱啊？他把你明年的任务都完成了，就这穷逼！哎，麻烦你说话注意点，惹怒了陈总，你们整个基金。都得完蛋！你王行长，你说话归说话，动动嘴就行了，这还动手了？哎，陈总说的是。王总，你看我的钱单已经到了，但是你的钱还没有到啊。我，明天我会去找你，希望你能按照合同办事，乖乖的把股份转给我云妹。完了，全完了。玉妹，嗯，我们走。你们两个大晚上去哪儿了？妈，你大晚上在这干什么？怪吓人的。我不能在这里吗？我不在这里，你怕是跟这个废物闹翻天了吧？妈，你以后说话注意点。你要是再说陈放是废物，我就跟你断绝关系。丫头。
，你是不是脑子坏了？他把我们家害成什么样了？你忘记了？那些都是我自愿。叶子云，你迟早会被这个废物害死的。阿姨，想睡觉了。哈哈，陈总啊，真是大水冲了龙王庙啊！要不是王行长跟我说，我还不知道咱们金海市的龙头竟然是您呢、啊。雷中啊，我不需要你这样过我，我要你现在按照合同办事。哎呀，这样，五十亿，您只需要给五十亿，我就把股票全部转让掉。看来。是不打算按照昨天的合同办事了。呀，陈总，云顶集团百分之十五的股份，这市值可超过了一百五十亿啊！我只出五十亿，这个价格已经很难到很紧张。这样，林儿，你把你认识的最好的律师叫过来，咱们按照合同办事。哎哎哎哎，二十五亿。您只需要给二十五亿，我立刻把股票全部转让。您只需要给二十五亿，我立刻把股票全部转让。十亿，这是我的底线。如果你不同意，那我们只能花点时间打个官司了。王总啊，我刚刚打你，其实是在救你。就刚刚那个人，你知道在我们银行存了多少钱吗？一千个亿。好，我就当邀陈总这个朋友，把你的对公账户发给我吧，我很快就会把钱转给你。好，请把股份转到陈总名下。陈总，您看，小帅也只用了十个亿，就拿下了云顶集团百分之十五的股份。<笑>这小子有前途，像我。<笑>你们他妈的这群废物是吧？啊，那小子现在股份都拿到手上了，现在才来通知我。林少，不就是百分之十五的股份吗？不至于。你懂什么？啊，现在在董事会上刨开所有散民手上的股票，为什么现在只差我两票？你懂吗？喂。你现在马上把所有股东手里的股票全部给我拿下来，不计任何代价。情况怎么样？不太好，林岩把所有的股票都给收购了，现在只剩下红姐手里那些股票了。那为什么不去找他呀？自始至终，红姐她都没有参与战队，而且……而且什么？红姐是江省最大的地下室。他手里的股票属于玩票性质，他如果不想卖，没有人能逼得了他。这个人这么厉害啊！他确实很厉害。那在什么地方能找到他？在这场，或许能碰碰运气。红姐，刚刚京城林家的公子林渊来电，说想要见你。他算个什么东西啊？一个电话就想让我去找他。做梦，红姐吗？你好，我叫陈放，我要挑战你。陈放是不是就是叶子云要嫁的那个男的？据说这小子就是个废物。废物？如果真是个废物，叶子云那种眼高于顶的人会嫁谁？让红姐见笑了。你刚才说要挑战我，嗯，怎么挑战？你不是江省最大的地下蛇吗？我呀，就挑战你的实力。实力？嗯，怎么挑战？这样，你把我抓起来，我赌你二十四小时之内一定会把我放了。居然还有这样的挑战？那你是凭什么觉得我把你抓起来就一定会在二十四个小时之内放了你呢？实力，因为我的实力比你强，我背后的人比你厉害。笑话。整个华夏实力比我强的人可能多少？所以啊，我就赌这个。那个特价秒杀 A P P 的背后一定有人，我让看看是谁的赌好。要赌注吗？赌注就是你手里云顶集团的股票。好，如果你赢了，我就给你股票
。但是如果你输了，我要你从此以后留在我的身边，做我的一条狗。藤椒，把他抓起来。哎，快、哎、快，别过来，别过来！红姐，你不能不讲武德呀！我不管你背后究竟是什么人，既然你都自己找上门来了，那我就要让你尝尝这烙铁的滋味。陈总。小帅也通过 A P P 的后台客服留言，说是被江省的红姐抓住了，如果不救他，会有性命之忧。<笑>这小子他不傻呀，竟然知道这 A P P 背后有人。陈总，那我们怎么办？这样，您用张老贼的专线给这个红姐打电话，让他放人。妙啊！通过张老的专线电话，这红姐肯定会放人，而且还不会暴露您的身份。那小子想逼我出来，怎么可能？我看他。还是太幼稚了，马上去办。小子、嗯，如果你现在直接认输，没准我可以手下留情。红姐，这玩归玩，闹归闹，咱还是讲点武德吧。你跟一个地下蛇讲武德，你知不知道，讲武德的人都做不到这种程度。那、嗯、不是这样啊！你那不讲武德的那是小混混，你可是江省最大的地下蛇。咱不能这样啊！这，红姐，不如把这小子交给我吧，我保证要不了一个小时，一定会让他认输。让他认输有什么难的？你看他这个怂样，啊、我这烙铁烙到他脸上，估计他就认输了。红姐，张老专线打电话来了。张老专线。张老专线。张老专线。难不成这个张老就是那个 A P P 后面的人？你好，我是万可红。马上放了你抓到的那个人，不要问为什么，只管放人就好。红<笑>姐，幸亏你刚刚没有用烙铁烙我，不然你这江省地下蛇恐怕是要扑到头了。你到底是什么人？我是什么人？我只知道我的身份不简单，具体我是什么身份？小子，究竟是什么？闭嘴！放了他！放人！哎，谢谢。吴姐，看样子是我赢了。明天我会去你公司找你，我们把转让合同签了吧。说话算话，红姐，这个。走吧。那我就先走了。怎么不走了？嗯，这怪远的，我对这儿也不熟，啊，要不送送我？好啊，那你说说，你想让我怎么送？睡觉里面去睡，别睡在沙发上，影响我心情。阿姨，我困，我再睡会儿啊。你听到没有？别在这儿睡，影响我心情。妈，这是陈放的家，你这一天到晚到底想干什么呀？玉妹，你收拾一下吧，红姐一会儿来找我们，她已经答应把股份转让给我们了。真的假的？真的。在这份合同上签个字，股权转让就算是完成了。谢谢红姐，太感谢你了，太感谢你了。百度，不用谢我，要谢呢也是谢你这个夫婿。如果不是他，我手上的股票无论是谁，我都不会出。红姐，你放心吧，我也不会让你吃亏的。你的股票我会按照市场价把钱转给你。转不转的都无所谓了，但是你要答应我一个条件。红姐，请讲。如果将来我遇到了麻烦，找到你的时候，我希望你能够尽全力帮助我。红姐，你放心，你这样的朋友我很珍惜。叶子云，不得不说你找了一个很好的男人，你可要珍惜哦，要不然外面想要他的女人可是多的是。红姐，这话就不用说了吧？云梅，打电话吧，等会儿我们再会
，这点小事你都做不好，我要你有什么用啊？那个，都都都是我的错，我检讨，滚！林少，听得见吗？滚呐、啊！喂，你现在马上把股市上面所有散民手里的股票全部给我买下来。李少，如果这样搞的话，股价会被推得很高，不划算。你他妈废什么话？我让你买你就买。哎呀，叶子云，你不会以为收购了王志勇和红姐手里的股票，就能够把我给换下去啊？不好意思啊，林大少爷，我和云妹手里的股票。刚好加过去，痴人说梦啊！<笑>我们之前手里有十五票，现在手里有二十三票，而你只要二十二票，是吧？你不会真的以为你们有了二十三张股票，就能够把我给稳赢了吧？啊！二十三比二十二大一票呢，不是我们赢，难道是你赢啊？陈范。我记得你好像是通过打赌的手段，从王志勇手里把他的股票全部拿走了。既然如此，不如我们也来打个赌，怎么样？林少想怎么赌啊？就赌他叶子云今天能不能坐上云顶集团董事长的位置。如果我输了，我手里的股票全部送给你们。反之，你们两个的股票我全都要。哈哈。好，这么自信。自信是来源于实力的。思云，那你呢？我听陈放的。<笑>好啊，这才几天就已经夫唱夫随了啊，好的很。来吧。好了，赌约。正式生效，这一下你们可输定了啊！你们还不知道吧？林少集资从散户手里收集了股票，我们多了两票，现在呢是二十四比二十四，林少赢。什么？林少啊，在散户手里收股票，亏了不少钱吧？哎，只要能够拿下云顶集团董事长的位置，这点小钱。不算什么。再说，我还得感谢你们，要不是你们呀，谁能帮我给云顶集团带来一个千亿的大项目啊？陈芳，我们该怎么办啊？现在不就是比钱多吗？各位股东，你们手里的股票应该没有全部卖给林园吧？手里应该还留有一些吧？陈芳呀，陈芳。睁大你的眼睛，好好看看，他们呀，可全都是我的人，我看他们谁敢支持你？这么多股东呢，我总能说动一个吧？我只要手里再需要多一票的份额，此消彼长之下，你就比我们少一票。好，你尽情的试，我看他们谁敢支持你，这一票给你。我呢，这张卡里有十个亿。谁能把这一票转给我？这十个亿就是他的。一票十个亿，陈爸，你未免也太夸张了。只要能把云顶集团的控制权回归到我云妹手里，就不夸张。你那卡里有十个亿吗？啊，有，绰绰有余。好，没问题。就算你有，那也是枉然。我倒要看看，你们谁敢背叛我啊！我们林家一定会让你们付出代价的。好、啊，林少，你有些太拖大了，在我江省的地盘上也敢说出这么肆无忌惮的话，我靠！你来干什么？陈放可是我的贵人，我可以向在座的各位保证，无论是谁挣钱倒戈。我都可以保证你们的安全。孟可豪，你别欺人太甚。怎么了？
我不过是保障他们不受到你的胁迫而已。做了什么错事？望个红可是江省地下首尔，这陈放竟然是望个红的贵人，实力一定低不了。陈先生，叶总，我这有些股票，正好占一票，我支持你们。石乐意，你的了。范可豪，跟你走死！林少，你的人都被我给扔到城南的仓库里面去了。怎么？你要不要也去城南的仓库陪着他们？范豪，你什么意思啊？如果林少现在离开，我可以保证你的安全。我们走，慢着，陈哥。还想干你别忘了，你已经输了吧？如果你不乖乖的把股份转让给我云妹的话，那我只能拿这份合同。区区一点股份，算不得什么。不过陈放哟，你可得想清楚，咱俩这下凉点，可算是接下了。万走不送。显而易见啊，从现在开始，云顶集团的董事长依旧是叶子云女士。红姐，我想知道你为什么帮我？因为昨天让我放你出来的是张老的人，整个华夏除了首富陈全友，所有人都要跪在张老面前。这个张老这么厉害啊？我也不知道张老为什么要帮你，但是希望你不要让我失望。难道这个 A P P 幕后之人就是这个张老？林少，你等等我！咱俩这个事儿呢？哎哎，你们谁？我操！老李，放开我！我是林家的长子，是林家唯一的继承人。你们放开我！你们想要什么，我全都给你们。放开我！不要杀我！放开我！弟弟，你在说什么呢？哥。对了，记住了啊！我是你哥，我才是林家的嫡长子，而你只是庶子，明白吗？你没死啊？<笑>我还得感谢你啊！要是你当时把我给推下悬崖。选择直接杀了我，我可能就活不到现在了。以后没死。你放心，我是不会杀你。能让你怕我，跟我比起来什么都不是。什么意思？爷爷已经把林家继承给我了，让你看看，在我的大名下，叶子云和陈放。是怎么成为我一条狗的？从昨天开始到现在，工地上所有的大型车辆都在往外走。有钱不赚，他们是傻吗？已经有五个车辆的分包老板被打进医院了。这些人极其的嚣张，抓了一批，还会有另外一批。据说，据说什么？据说是幕后的人给的特别多，这些人根本不怕进去。这不像是林园的行事风格呀！那小子从来都是雷声大雨点小，不会做出这么出格的事儿。如果这么继续下去，那咱们就无法按时完成整个新城区的建设项目工作了。黄总那边已经给你回过电话了，约的今天下午五点回去。或许黄总会了解更多吧。来啦，黄总，你醒了。钓鱼嘛，睡着醒着都能钓，就是一种生活方式。你就是这个程家小子吧？上次感谢黄总，让我做这个千亿招标会的总负责人
之前那都是偿还人情，现在啊，人情偿还清了，该和你谈谈合同了。哎，按照合同上写的，一期工程必须要在今年年底交付。看你们的情况，恐怕是很难交付了。王总，这是有人在搞鬼啊！我当然知道了，不过。我作为你们的甲方，可不管有没有人捣鬼，我要的是你们如期完成工程进度。如果完不成，按照合同约定，三倍赔偿。别不服，我老黄是个生意人，我只按合同。我要说的就这些，你们回去吧。谢谢，你到底想干什么？陈放，今晚十点，明哥夜总会八零八包厢，带上叶子雨，有人要见你。是。机会只有一次，你要是不来，你就彻底。陈放，没想到啊，你是真敢来。有什么不敢的呢？哎，你那新主子林媛啊，不过是我的手下败将而已，我有什么好怕的？林媛，他现在不过就是一条狗而已，真正要见你的，另有其人。欢迎订阅《西瓜妹剧场》，每日更新最新短剧。哥，哥，我错了，我再给我次。哎呦，这也是个笨货啊！你还想成为林家的继承人？哈<笑>，二位，不要见怪啊！我是他哥，他是我弟弟，这哥哥家庭地理，天经地义啊！别怕。哎，二位，请坐。你是谁？找我们来要干什么？废物！告诉他我是谁。他是我哥，林春。听到没？我是他哥。你，你找我们来有什么事儿吗？很简单。把你们从我弟弟上吃的云顶集团的股份全给吐出来，另外再给我们家。你凭什么觉得会照做啊？因为我是刀口上舔血。如果你们不照我说的做，我会让你们停工，直到你赔付我们之国的违约金。林大少。看来我也得让你知道知道我是什么样的人了。你说，我很想知道。从小到大，我就是我们这个圈子里面最穷的人，也就是穷鬼。而像我这种穷鬼，最怕的就是穷。<笑>穷鬼。有勇气说自己是穷鬼，勇气可嘉啊！虽然现在有钱了，但我还是很怕穷，所以啊，我一块钱都不会给你，除非老天爷从我这儿抢。这么说，不愿意听我。李春，别以为你戴个面具我就怕你，我不是待宰的羔羊，而是能宰了你，乃至林家的孤狼。既然这样，那我就看你最后会是怎样的。送客，二位请吧。铁曼，林小姐，听说你跟我弟弟有过一一纸婚约，不过他现在是个废人。林晨，你跟你弟弟一样。哎，林彻，那个女人到底为什么好？你们为什么都喜欢她？公交车跟豪华跑车一样。看来我们只能去找陈子龙了。叶总，陈总，如果我们解决了人力问题。其实依然无法成功，为什么？
。根据我汇总的情况，咱们的三百六十家材料供应商都和我们断绝了合作关系，这应该是林家高。应该是林家刚刚那个疯子，除了他，别人做不出这样的事情。是啊，要让这些供应商跟我们这么大的公司断绝合作，那得付出很大的代价，无法想象。如果红姐能帮助我们的话，我们的工人可以得到安全的保障，但是材料方面还是个问题。喂，叶总。三天后，我将召开一个材料供应商大会。如果你感兴趣的话，可以来试试。这个人心术不正，我也很难猜透他到底想干什么。无论如何，这次一定要给点好东西。怎么回事？为什么都有了？尊敬的陈放先生您好，您的特价秒杀 APP 使用权限已经被关闭。后续我们将会选择时机开通，给您带来的不便，请您谅解。什么时候关闭 ？APP 在最关键的时候关闭。我现在除了那一千个亿之外，我我什么都没有了呀！怎么今天才请小我来了？王总，我现在有一件事特别想知道。你问。那你把电话给我的人，是不是就是张老？张老？对，张老。吴氏，那是谁啊？哎呀，我不能告诉你啊！我要告诉你了，我这个公司就彻底完蛋了。王总，怎么感觉你最近不太对劲呢？没什么，林园的人刚走，今天就又来了一拨人，又在我的工具上。我的工资现在又又停工了，是啊，太难了。这件事应该还是林晨干的。林晨？对，林晨，他就是林家真正的大少爷。云顶集团的这个新城区的项目，也是因为他被迫停工。行吧，我知道了。没什么事你就赶紧出去。王总，你这是什么意思？没什么意思。我就是单纯的不想看你。我只是最近事情太多了。滚！你现在眼里只有叶子，我工地停工了，还不是因为你？唉，一点关心都没有。在你心里，我就是可有可无。你怎么了？看你精神不振的样子。没事，最近太累了而已。你又怎么了？林琛啊，他的这个建筑行业供应商邀请大会、啊，到时候到底是去还是不去、啊？还是去看看吧。现在也只能死马当活马医了，就是没有别的办法了。但是这个是林琛办的，他到时候肯定会羞辱我嘛。我陈放这辈子最怕的就是羞辱，但最不怕的也是羞辱。这没去过，谁又能知道最后的结果是什么呢？行吧，那去吧。哟，这不是陈总和叶总吗？怎么，没办法了，死马当活马医，来这儿受辱的？秦雪啊，叶是难为你了。从一个男人胯下到另外一个男人胯下，你数青蛙的呀，这么会跳，羡慕吧？像我这样每次都能安然无恙往上爬的人，应该也不多吧？确实不多，因为大部分人比你要脸。要脸？要脸有什么用？我告诉你，在这个世界上活得最滋润的人，都是不要脸的人。陈放，你干什么？你也不是不要脸吗？玉梅，王总，你们好，我是云顶集团董事长。一流之主。哈哈哈哈哈哈！
。二位，被冷落的感觉，最起码比刚刚强。都说你呢，废物，连死的勇气都没有。陈老爹，我请你们两个来，老是让你们知道一下。仔细的看一下各位的态度，好让你们彻底死心。以我们林家在华夏的实力，要想要成你们，一点办法都没有。除非，除非什么？除非陈首富来了。或许才让我们林家稍微能放下点心态，稍微吧。各位，很开心你们这次能来，想必大家也应该知道我请你们来的目的吧？我林家准备牵头成立一个建筑材料供应商联合会，有林家牵头成立联合会，以后我们的日子会好过很多。不错，从今以后，但凡要是有人敢欠你们的材料费，联盟直接拉黑，不会给予任何的材料。哎，好，好，好，让大家把钱赚到自己的口袋，这个就是我们联盟成立的初衷。好，好。不过，我还要请大家帮一个小小的忙。这个女人就是云顶集团的董事，我提议，在联盟成立之后，一个拉黑的，就是他云顶集团。好，好，好。林山，拉黑总需要一个理由吧？我想知道。你提议拉黑云顶集团的理由是什么？看不惯你，这理由可以吗？可以。哎、那你又是以什么身份提出这个议案的？各位，我作为联盟的会长，大家没意见吧？没，没意见。听到没有？听到没有？既然他们都没有意见，很显然，我是以会长的名义。如果这是一个正规的联盟的话，那必须要有一个正规的参与的过程。很明显，刚刚不合那你告诉我，怎样才能？我也要参选这个联盟会长之位。陈凡，你在开什么玩笑？真有什么资格来当？你林家不就是有钱吗？我也有钱呀、啊。你有多少钱？你敢口出狂言来给我们林家做主？如果说我有一千个亿呢？一千个亿。这张银行卡是我在金海银行办的，那一千个亿也全部都在金海银行。不信，你可以问问。你要是有一千个亿。你的现金流早就能以林家，我可比你们林家有钱多了。哎，你们林家的钱都在沽户，取出来可是要交税的，而我这一千个亿可都是私人的，不可能，绝对不可能，能够在自己的个人账户上存上上百亿，除了陈总，我想不到第二个人，又是谁？陈凡。被我说中了吗？你这张卡根本就没有一千个亿。既然如此，不如我们打个赌好了。行，赌什么？如果我这张卡里有一千个亿，不，准确来说是九百九十个亿以上。这个会长我来做，而你还要做我的条狗。那我就答应你提出的条件，把从你弟弟手上拿走的云顶股票全部给你。另外
，再赔偿你五百个亿。好，就这么说定了。各位，你们都是有头有脸的人物，希望各位能做一个公平的证人。陈芳，你既然说自己那么有钱，那我现在给金海银行的王行长打个电话，可以吗？可以，你打吧。去，打电话去。陈芳，你真的这么有钱啊？那天晚上，王行长对我的态度我是看到了。陈芳，你可真能装。等你输了，你拿什么赔？这就不劳你操心了，因为我呀不会输。林大少，我来迟了，实在不好意思。哟，陈先生也在呀。王行长，这小子我认识。陈先生可是我们银行的大客户，我要是不认识的话，那说不过去吧？大客户。我大，你要林先生，你们林家的业务在金海是吧？所以在我们的小银行存的也就少。金馆长，我们林家可是在你的银行存了上百亿呢，这小子的还能有我们多？王行长，放心说，哦，陈先生确实比你们林家存的多。我说的可是他陈放个人的财产。不是他云岭集团的，即便是云岭集团存款，也没有陈先生一个人的多呀。云岭集团刚刚接了一个千亿的大项目，之前的资金流加上现在手里的资金，应该足足有五百个亿。王行长，那我问你，这陈放的存款有九百九十亿以上吗？陈先生，这能说吗？可以啊，告诉他吧。有，之前有一千个亿，花了几十个亿，现在还有九百九十亿以上。什么？难怪，难怪，我说的不远。闭嘴！林家有你这么废物，简直就欺师大辱。林大少，现在咱们的赌约。该做数了吧，小子，你不怕我？哎，我比你有钱呀、啊，我为什么要怕你啊？从今天开始，我就是这个联盟的会长，各位没什么意见吧？好，既然各位不说话，那就是没意见。从今天起，我就是会长。还有一个，之前答应的好好的，我做。现在跪下来，陈芳，你是不是不知道？这跟我有关系吗？跪下来，狗叫。好，既然你不怕死，那你不客气。等着吧，给我进来，李胜。你叫，这些是我这些年培养的死士。你今天要是不给我跪下，你俩休想踏出这个阴暗的门。徐晨，你这傻，你现在是在找死？找死的人是你！你不忙出血的人，你再有钱能怎么样？只有我背后的势力吗？啊？<笑>有，我有，我背后的人。比你强大百倍。你说的背后的势力，该不会就是万可红吧？他跟你比起来，他还弱点。那你告诉我，你背后的势力是谁？从中点形象来看，整个华夏能够不眨眼给我一千亿的人，就只有那个陈守福了。我背后的人，他就是华夏首富。陈全勇，陈全勇，他是你什么人？他是我的儿媳妇，啊。我该不该管呀、啊？他
，他是我爹。什么？你竟然说华夏首富陈全友，他是你爹？啊，这怎么可能？陈全友，陈全友压根儿就没有此事。如果他有，我们怎么可能不知道？所以说。他在说谎，是吗？如果陈全友不是我爹，那这一千个亿又是谁给我的？以我现在的身份，足够让你跪下来给我当一条狗。陈华，你闭嘴！即便是你又怎么样？这在我的主场，我要是杀你，陈华怎么样？你敢动我，你们林家铁定翻盘。我玩玩就玩玩，我一个死过的人，我。给我上！给我藏上去！我看谁敢！是陈全友，竟然是真的！你竟然真的是首富之子！陈少波，这个废物居然是你的儿子！不错，他就是我儿子。不过，你刚刚说我儿子是废物。那么，从现在开始，你和你们林家都完了。一个林家区区千亿家产不到的人，竟然能挤进华夏大家族的行列，这是对华夏大家族的侮辱。区区千亿，难道不是吗？一个大家族都没有我儿子有钱。<笑>把电话通知下去，你们林家家主林风远，要么滚出华夏，要么全族给我死在华夏。陈首富，我小辈的恩怨不至于上升到这种程度吧？因为你们林家实在是太弱了，在我看来，林家就像跟一只蚂蚁，我轻轻地一踩。就死了，所以，哼哼，不是我下手太狠，是你们太渺小了。你们两个现在立马滚出去！你追是我爸，没想到居然是你，儿子。爸，对不起你。不，你对不起的不是我，而是奶奶。奶奶临终之前还在念叨你，你功成名就之后为什么不来找奶奶？爸有爸的难处，你的难处，我看你就是个懦夫。别以为你是华夏首富，就是人上之人，在我心里，你什么都不是。看到没？这就是我一直不想见他的原因。跟孩子之间有隔阂很正常。如果您态度诚恳的话，我相信小双也会原谅你。诚恳？花花一家产都给他？哼，奶奶的！大哥，我走了以后，咱们以后就很难见面了。你舍得我吗？你丫头，你可别乱说话。叶姐姐，真羡慕你找到了一个这么好的老公。放心吧，你也会的。算了，像咱们这样的男人，世界上也只有这么一个了。你这话说的，我都不好意思了。算了，我不打扰你们俩了，我走了，以后你们都要好好的。嗯，拜拜。<笑>儿子，看爸今天帅不？又是你。你到底想干什么？我有个计划，不知道你愿不愿意听听。如果你肯原谅爸爸，爸爸就把我所有的资产都给你，一分不剩，如何？你确定？我确定。行了，那你就把你所有的钱全部给我，你身上一分钱都不许有，还有你身后的这些美女全部撤掉，一个不许。跟你开玩笑的啦！今天来啊，其实还有个消息要告诉你。无话可说。其实除了你爷爷给你定了这门亲事，爸爸也给你定了几门亲事，不知道你满不满意哦
什么意思啊？都进来吧。欢迎订阅《西瓜妹剧场》，每日更新最新短剧。